வெல்கம் டு அஸ்வி கவி கிரியேட்டிவ்ஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் அஸ்வி கவி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டியூப் கோடையோட பார்ட் டூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் பேஸ் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போது கூடையோட மேல் பாகம் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம டியூப் கூடை போடுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு லைன் நார்மல் நாட்டு அதாவது ரன்னிங் ஒயரை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நாலு லைன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டியூப் யூஸ் பண்ணி கூடை போட போகிறோம் இப்போது ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க நாம் இதுக்கு ரெண்டு ரோல்மே எல்லோ கலர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே கலர் தான் ஸோ நான் எல்லோ கலரு ஒயர் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கூடையோட மேல் பாகத்தை பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயரோட இந்த ஸ்டார்டிங் இது வந்து இப்படி கீழ்ப்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஒயரை இப்படி மடித்து இந்த ஒயரை இது மேலே இப்படி வைங்க வச்சுட்டு இதை மேல் பக்கமாக கொடுத்துட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயரோட இதை இப்படி உள்பக்கமாக கொடுத்து கீழே எழுத்து டைட் பண்ணிடுங்க ஆல்ரெடி நார்மல் நாட்டு தான் இது நிறைய டைம் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நாட்ஸ் எல்லாமே டைட்டாக போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட் நாட் போட்டாச்சு இது வந்து நம்ம உள்ளே சொருக்கி விட்டுடலாம் இந்த பிட்டை சொருக்கி விட்டுடலாம் இப்போது இந்த ரன்னிங் வேறு யூஸ் பண்ணி கண்டினியூவாக நம்ம லைன்ஸ் போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் நம்ம கூடையோட மேல் பாகம் ஒரு நாலு லைன் நாட்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டியூப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நார்மல் நாட்டாக தான் போட்டுக்கிட்டு வரோம் இந்த லைன் ஃபுல்லுமே பின்னிட்டு மூளை திருப்புறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்படியே பின்னிட்டு வந்துருங்க இப்போ இந்த லைன் ஃபுல்லுமே நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இந்த இடத்துல கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது கடைசி நாட்டு இது போட்டதுக்கப்புறம் கார்னர் டேர்ன் பண்ணி ஆகணும் கார்னர் டேர்ன் பண்ணி நார்மல் நாட்டு கூடைக்கு எப்படி கார்னர் டேர்ன் பண்ணுவோமோ அதே போல் தான் இப்போ பாருங்கள் இந்த நாட்டோட இந்த லைன் முடியுது இப்போ இந்த இருக்க ஒயரெல்லாம் இந்த மேல் பக்கமாக இருக்கிற டைரக்ஷனில் போகும் இந்த லைனில் இருக்க ஒயரெலாம் சைடில் எப்படி இந்த டைரக்ஷனில் போயிட்ருக்கோம் இது ரன்னிங் ஒயரு ஸோ இது அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் இப்படியே வளைச்சி இந்த இடத்துல இந்த ஒயரை பிடிச்சி அப்படியே ஒரு நாட் போடுறோம் பாருங்கள் இது அப்படியே வளைச்சி அப்படியே இங்கே ஒரு நாட் போட்டுடுறோம் பாருங்க இங்கே நாட் போட்டாச்சு நமக்கு இங்கே லைனில் போடுற இந்த கேப்பு டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணுற இடத்துல இந்த இடத்துல மட்டும் நமக்கு வர இந்த கேப் மட்டும் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் அதாவது முக்கோணம் மாதிரி இருக்கும் 
ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கார்னர் டேர்ன் பண்ணியாச்சு இது அப்படியே இந்த சைடு இப்படி வளைச்சிட்டு இனி அப்படியே இந்த லைன் ஃபுல்லும் இப்படியே போட வேண்டியது தான் இதே போல் தான் நாலு மூளைக்குமே நம்ம மூளை திருப்பணும் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு போட்டது போலவே மற்ற மூணு மூளைக்கும் மூளை திருப்பிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது அப்படியே கண்டினியூவாக பாருங்கள் அடுத்த லைன்லேருந்து போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் கொஞ்சம் இந்த மூளை திருப்புகிற இடத்துல டைட்டாக போட்டுருங்க அப்போ தான் கேப் கொஞ்சம் அதிகம் இல்லாமல் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் பின்னல் கூடையோட பின்னல் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இங்கே பா பழைய மாதிரியே டைமண்ட் ஷேப் கிடச்சிருச்சு இப்போ ஃபுல்லும் போட்டுட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் லைன் இப்போ மூணு கார்னருமே டேர்ன் பண்ணியாச்சு நாலாவது கார்னருக்கு பாருங்கள் இந்த கடைசி லைனில் கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கேன் இப்போ இது அப்படியே இந்த லைன் கொண்டு வந்து இங்கே ஏணி படி முடிச்சு எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது கடைசி நாட்டு இப்போ அப்படியே இந்த ரன்னிங் ஒயரை இப்படியே வளைச்சி இந்த டைரக்ஷனில் போகிற இந்த ஒயரை எப்பவும் போலவே மடித்து மேலே வச்சு நார்மல் நாட் போட்டுக்க வேண்டியது தான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் லைனை மாற்றி விடணும் அப்போ தான் மூளை திருப்ப முடியும் பாருங்கள் இங்கே முக்கோண ஷேப் கிடச்சிருக்கு மூளை திருப்பியாச்சு இனி ரன்னிங் ஒயரே இந்த இந்த மாதிரி டைரக்ஷனில் போகிறது இப்படியே வளைச்சி இங்கே இருக்க ஒயரில் அப்படியே நாட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் மட்டும் மூளை திருப்புறது கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டுட்டோம்னா கூட மறுபடி ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாட்டுக்கு இருக்க ஒயரில் பின்னிகிட்டே வந்தோம்னா கூட ஹைட்டு கரெக்டாக வந்துடும் இந்த மூளை திருப்புற இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் டைட்டாக நாட்டு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கேப்பு இல்லாமல் நாட்ஸு கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்க இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல மூளை திருப்பியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த நாட்டோட இந்த லைனை கம்ப்ளீட் ஆகுது பாருங்கள் இப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து முடிச்சாச்சு இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு நாட்டுமே ஜாயின்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஏனி படி முடிச்ச மூலமாக இதை ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா இந்த லைனை கம்ப்ளீட் ஆகிடுது ஏற்கனவே ஏனி படி முடிச்சு எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் இந்த மேலே போகிற இந்த ஒயரை இந்த கீழ் பக்கமாக கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது அப்படியே அடியில் இருக்க ஒயரை பின் பக்கமாக மேலே தள்ளுங்கள் தள்ளிங்களா பாருங்கள் மேலே ஒயரு லூஸ் ஆகும் நமக்கு இங்கே ஒரு லூப் கிடைக்கும் இந்த ரன்னிங் ஒயரை இப்படி அடிப்பக்கமாக மடித்து இந்த லூப்புக்குள்ளே விட்டுருங்க லூப்புக்குள்ளே விட்டாச்சு இந்த ரன்னிங் ஒயரு அடிப்பக்கம் இருக்கணும் அந்த போகிற கண்டு கண்டினியூ ஒயரு அடியில் இருக்கணும் மறுபடியும் இந்த ஒயரை கீழே இழுத்து டைட் பண்ணிடுங்க இந்த மேலே போகிற இந்த ஒயரை மறுபடியும் இந்த லூப்பில் விட்டு எடுத்துருங்க இந்த லூப்லேயும் விட்டு இழுத்துட்டு இப்போ இந்த ஒயரை மேலே இழுத்துருங்க இப்போது இந்த ரன்னிங் ஒயரை பின்பக்கமாக டைட் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் நாட்ஸ் நமக்கு இப்போ இந்த கேப் இருந்தது பார்த்திங்களா அது கேப் இல்லாமல் ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த லைன் ஃபுல்லுமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த பின்னாடி நமக்கு இந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ இந்த பக்கத்து நாட்டுக்கு மேலே இருந்து அப்படியே நாட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் இப்போ இது செகண்ட் லைன் நம்ம போட்டுகிட்ருக்கோம் இதை ஏனி படி முடித்து பாருங்கள் உள்ள இப்படி ஒயர் நமக்கு திரும்ப அப்படி ஒயர் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு லைனுக்குமே இப்படி தான் ஒயரு திரும்ப அப்படி இருக்கும் ஏனிப்படி முடிச்ச மூலமாக நம்ம போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் அதே போல் இப்படி செகண்ட் லைனும் போட்டுக்கிட்டு வந்து இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு இங்கே மறுபடியும் ஏனிப்படி 
முடிச்சு போட்டு இந்த லைனையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடணும் இப்படியே நம்ம ஒரு நாலு லைன் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டியூப் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இது நாலு லைன் போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் இது அப்படியே கண்டினியூவாக போட்டுக்கிட்டு வந்துடலாம் நாலு லைன் போட்டு முடிச்சுட்டோம் மறுபடியும் ஏனிப்படி முடிச்சு மூலமாக எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது முடிச்சுட்டு நீ டியூப் சேர்த்து நம்ம மேல் பாகம் அப்படியே கண்டினியூவாக போட வேண்டியது தான் பாருங்கள் இது கடைசி நாட்டு இப்போ இதோட இந்த லைன் முடியுது இப்போ நம்ம இங்கே ஏனிப்படி முடித்து ஜாயின் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த மேல் ஒயரை இப்படி கீழே லூஸ் பண்ணிடுங்க அப்படியே பின்பக்கமாக தள்ளிங்களா மேலே ஒயரு லூஸ் கொடுக்கும் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு ஒரு லூப்பு ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இது ரன்னிங் ஒயரு இது இப்படி அடிப்பக்கமாக இப்படி மடித்து இந்த மேலே இருக்க இந்த லூப்புக்குள்ளே விடணும் விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒயரை டைட் பண்ணிடுங்க டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த மேலே இருக்க இந்த ஒயரை இந்த லூப்பில் விட்டு எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு ஒயரை டைட் பண்ணிடுங்க அதே போல் இந்த ரன்னிங் ஒயரையும் பின்பக்கமாக இருக்கிறத டைட் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் நாட்டு ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ லைனு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு நாலு லைன் மட்டும் போதும் அப்படிங்கிறதுனால ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இனி டியூப் சேர்த்து தான் நம்ம கூட பின்ன போகிறோம் இதை கட் பண்ணிவிட்டு உள்பக்கமாக சொருகி விட்டுருங்க பாருங்கள் உள்பக்கமாக சொருகி விட்டாச்சு கட் பண்ண ரன்னிங் ஒயரை இப்போது நமக்கு நாலு லைன் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதாவது அடிபாகத்தில் எந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் எந்த பிட் ஒயர் ஃபஸ்ட்டு அந்த லைனில் அப்படியே மேல் சைடில் அங்கே இருக்க ஃபஸ்ட்டு ஒயரும் அதுக்கு அடுத்திருக்க ஒயரும் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக நம்ம பிடிச்சி பிடிச்சி நாட் போட்டுக்கிட்டு வரணும் ரெண்டு ரெண்டு ஒயர்லேயும் ஒவ்வொரு நாட் போட்டுக்கிட்டு வரும் இந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் ஃபுல்லுமே நம்ம இப்படி ரெண்டு ரெண்டு ஒயரில் ஜாயின் பண்ணி நாட் போட்டுக்கலாம் இது நமக்கு கிராஸ் கூட இல்லை அதனால் ஒயர் நேர் நேராக தான் இருக்கும் அதனால் ரெண்டு ஒயரும் நமக்கு கிராஸ் பண்ணி நாட் போடுறது நம்ம கரெக்டாக பார்த்து தான் போடணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் கிராஸ் கட்டு கொடுக்கினா அது கிராஸாகவே ஒயர் இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக நாட்ஸ் வந்துடும் இது நார்மல் கூடங்கிறதுனால ஒயர் நேராக தான் டைரெக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் நாட் மாதிரி போட்டுக்கிட்டு வரணும் ஒயர் கேப் தெரியாமல் டைட்டாகவே போட்டுட்டு வந்துடுங்க நாட்ஸு பாருங்கள் நமக்கு ஒயர் வந்து இப்படி நேராக தான் போகும் நேராக போயிட்டுருக்கிற ஒயரு இந்த ரெண்டுக்கும் கேப்புக்கும் நம்ம இடையில் நாட்டு வர மாதிரி ரெண்டு ஒயரையும் கிராஸ் பண்ணி இப்படி நாட் போடணும் க 
கொஞ்சம் டைட்டாக போடுங்க பக்கமாக வச்சு போடுங்க அப்போ இந்த இடத்துல கேப் இல்லாமல் நாட்டு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த லைன் ஃபுல்லுமே நம்ம இதே போல் நாட்ஸ் போட்டுட்டு வந்துட்டு அடுத்த லைனுக்கு இந்த ரெண்டு ரெண்டு இப்போ வந்து நமக்கு ஒயர் வந்து கிராஸ் ஆகும் பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு ஒயரு அதுவே நமக்கு கிராஸ் கூடைக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒயரை கிராஸ் ஆகும் பாருங்கள் ஸோ இந்த கிராஸ் ஆகிற ஒயரை மறுபடியும் நம்ம ஒவ்வொரு நாட் போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் அடுத்த லைனுக்கு இந்த லைன் ஃபுல்லுமே ரெண்டு ரெண்டு ஒயரை பிடிச்சி நாட் போட்டுட்டு அடுத்து கிராஸ் ஆகிற நாட்டை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து அது மேலே ஒரு நாட்டு பாருங்க இப்போ ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து கிராஸ் ஆகிற ஒயரில் ஒரு நாட்டு அடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயர்லேயும் மேலே கிராஸ் ஆகிற ஒயரில் ஒரு நாட்டு ரெண்டு ரெண்டு ஒயரை நாட்டை ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி ஒரு நாட் போட்டுக்கிட்டு வரோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் நம்ம டியூப் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம சேர்த்து ஒவ்வொரு நாட் போட்டுக்கிட்டு வரோம் இந்த ஃபஸ்ட் ரோ ஃபுல்லுமே அது மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த லைனுக்கு ரெண்டு ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் இந்த ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் இப்போ அடுத்து இந்த ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் இந்த நாட்டுக்கு நமக்கு ஒயரு கிராஸாக தான் இருக்கும் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த லைன் ஃபுல்லுமே ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக சேர்த்து நாட் போட்டு வச்சுருக்கு இது போல் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அடுத்து இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் மேலே ஒரு நாட் போட்டாச்சு அடுத்து இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் மேலே ஒரு நாட்டு இது போல் இந்த ரெண்டு லைனையும் ஃபுல்லுமே போட்டு முடிச்சுருங்க போட்டு முடிச்சுட்டு எப்படி டியூப் சேர்த்தலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் கூட சுற்றியுமே நான் இது போல் இந்த ரெண்டு லைன் போட்டு முடிச்சுருங்க போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ டியூப் எப்படி சொருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நமக்கு இந்த நாட்டு போட்டதுமே இந்த இடையில் நாலு நாலு ஒயர் நிற்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒயரில் ரெண்டு நாட் போட்டோம் அதுக்கு மேலே ரெண்டு ரெண்டு நாட்டாக பிடிச்சி ஒவ்வொரு நாட் போட்டோம் பார்த்திங்களா இப்போ அந்த சைடில் இந்த சைடில் ரெண்டு ஒயர் இந்த சைடில் ரெண்டு ஒயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கூட ஃபுல்லுமே பாருங்கள் நாலு நாலு ஒயரு இப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் நம்ம டியூப் சொருகி அதுக்கு மேலே நாட்ஸ் போடணும் டியூப்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பிளாக் டியூப்பை எடுத்துருக்கோம் அது பாருங்கள் அதை அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு தேவையான அளவு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இப்போ நம்ம அதை எப்படி கூடையில் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த நாலு ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த நாலு ஒயர்லையுமே இந்த டியூபை நம்ம சொருகிடலாம் பாருங்கள் நாலு ஒயர்லையுமே ஒவ்வொரு ஒயர்லையும் ஒவ்வொரு டியூப் சொருகிடுங்க இப்படி சொருகிட்டு இப்போது இந்த கிராஸ் ஆகிற ரெண்டு நாட்டில் ரெண்டு ஒயரில் ஒரு நாட் போட்டுறோம்
டைட்டாக போட்டுருங்க இப்போ அடுத்து இங்கே கிராஸ் ஆகுது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கீழ் பக்கமாக இருக்கிற ரெண்டு கிராஸ் ஆகிற நாட்டில் ரெண்டு ஒயரில் ஒரு நாட் போட்டுவிட்டு அடுத்து இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் ரெண்டு ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இது இந்த சைடு டியூப் இருக்குது இந்த ஒயரில் ஒரு நாட்டும் இந்த ஒயரை இங்கே டியூப் இருக்குது இந்த ஒயர்லேயும் ஒரு நாட்டும் ஸோ இங்கே ரெண்டு நாட் நம்ம போடுறோம் இப்போ இதே போல் இந்த சைடும் ஒரு நாட் இப்போ டியூப் சொருகினது இந்த நாலு டியூபுக்குமே நம்ம நாட்ஸ் போட்டு முடித்தாச்சு இங்கே ரெண்டு ஒயர் கிராஸ் ஆகுது பாருங்கள் இப்போ மூணு நாட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து மேலே இங்கே ஒரு நாட் போட்டுறோம் ஸோ நமக்கு இங்கே ஒரு நாலு நாட் கிடைக்கும் டியூபுக்கு மேல் லைனில் பாருங்கள் அதே போல் இப்போ இந்த கேப்லேயும் நமக்கு பாருங்கள் இங்கே நாலு ஒயர் இருக்குது இதுலேயும் இதே போல் டியூப்பு போட்டுக்கிட்டு முன்னே போட்டது போலவே தான் நம்ம நாட்ஸ் போடணும் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் கூட டியூப்பு கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு கீழ் பக்கமாக இருக்க இந்த நடுவில் இருக்க இந்த ரெண்டு நாட்டு இந்த நாலு ஒயரில் இந்த நடுவில் இருக்க இந்த ரெண்டு ஒயரில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நாட் போடுறோம் இப்போ நடுவில் இருக்க ரெண்டு ஒயரில் ஒரு நாட் போட்டதுமே நமக்கு மறுபடியும் ரெண்டு ஒயர் இப்படி இருக்கும் இந்த ஒயரில் இந்த டியூப்பில் ஒரு நாட்டும் இந்த ஒயர்ஸில் இங்கே பக்கத்தில் இருக்க இந்த டியூப் இருக்கிற இந்த ஒயரில் ஒரு நாட்டும் போட்டுருங்க இதே போல் இந்த சைடு ஒரு நாட்டு இப்போ இந்த நாலு டியூப்லேயுமே நம்ம ஒயரை ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள் மூணு நாட் போட்டாச்சு இப்போ இங்கே கிராஸ் ஆகிற இந்த ஒயரில் ஒரு நாட்டு ஸோ மொத்தம் நமக்கு இங்கே மேலே நாலு நாட் வரணும் பாருங்கள் இது போல் தான் இந்த கேப்பில் வர இந்த நாலு நாலு ஒயரில் நம்ம டியூப்பை சுருக்கி சுருக்கி பாருங்கள் இங்கே ஒரு கேப்பு இங்கே ஒரு கேப்பு இதே போல் இந்த லைன் ஃபுல்லுமே போட்டுடலாம் நமக்கு எத்தனை லைன் தேவையோ கூடைக்கு அந்த ஹைட்டுக்கு நம்ம இதே போல் டியூப்பு தான் யூஸ் பண்ணி போட்டுட்டு மறுபடியும் இதே போல் கூடையோட ஃபினிஷிங்கில் வந்து நாலு லைன் நம்ம நார்மல் நாட்டு போட்டுட்டு கூடையை ஃபினிஷ் பண்ணிடணும்
இப்போ மூணு பூ வர மாதிரி நம்ம டியூப் சேர்த்துருக்கோம் இதே போல் இந்த லைன் ஃபுல்லுமே போட்டுட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த பார்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு லைன் போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்த பார்ட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அஸ்வி கவி கிரியேட்டிவ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்